ശബരിമലയിൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ത്രീകളെ എല്ലായിടത്തും പോകാൻ അനുവദിക്കണം പാർട്ടി കേരള ഘടകത്തിന്റെ വൈകാരിക നിലപാടിന് താൻ വഴങ്ങുകയാണെന്നും രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ കേരളത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ രാഹുൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കെ പി സി സി നിലപാടിന് വിരുദ്ധമാണ് തന്റെ നിലപാടെന്ന് രാഹുൽ തുറന്നു പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളെ എല്ലായിടത്തും പോകാൻ അനുവദിക്കണം സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരാണെന്നാണ് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഇത് വൈകാരിക വിഷയമാണെന്നാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നിലപാട് പാർട്ടിയുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും പാർട്ടി ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി രാഹുലിന്റെ നിലപാടിൽ അപാകതയില്ലെന്നും പ്രാദേശിക ആചാരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സമീപനമാണ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആനന്ദ് ശർമ്മ വിശദീകരിച്ചു അതേസമയം കേരളത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടുത്തെ ഭക്തജനങ്ങളുടെയും പൊതു സമൂഹത്തിന്റെയും വികാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതാണ് കെ പി സി സി നേതാക്കളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിന് ശേഷവും രാഹുലിന്റെ നിലപാടിൽ തരി പോലും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം വിഷയം ധരിപ്പിക്കാനെത്തിയ കേരള നേതാക്കൾക്ക് കൊടിപിടിച്ചുള്ള സമരം വേണ്ടെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നൽകിയിരുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഒടുവിൽ രാഹുൽ തന്നെ നിലപാട് തുറന്നു പറയുമ്പോൾ സമരം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങുന്ന കെ പി സി സി ആണ് വെട്ടിലാകുന്നത് എ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ നമ്മുടെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫിലോസഫി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ടോളറൻസ് ആണ് സഹിഷ്ണുതയാണ് അതിനെ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യഹോബ സാക്ഷികളുടെ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന വിധി ഉണ്ടാകും എത്രയോ വിധികൾ എന്നെ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ പാടില്ല എന്ന മറ്റുള്ള വിധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ പറ്റിയുള്ള വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ശബരിമല വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ ഒരു പ്രത്യേക ഡിനോമിനേഷൻ ആക്കി മാറ്റിയാൽ ഇക്വാളിറ്റി ക്ലോസ് അവർക്ക് ബാധകമല്ലാതാകും അതാണ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ വിധിയിൽ പറയുന്നത് ആ ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ വിധി ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ന്യൂനപക്ഷ വിധിയാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധി അന്തിമമാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല കാരണം ഇനിയും റിവിഷൻ ഉണ്ട് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാം ക്യൂറേറ്റീവ് ഹർജി നൽകാം ഇതെല്ലാം നിയമപരമായ അവന്യൂസ് തന്നെയാണ് അത് പരിശോധിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത നടപടി തെറ്റായി എന്ന് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ രാജീവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹം പത്രക്കാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഇവിടെ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ വിധി വന്ന ശേഷം കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതൃത്വം ആദ്യം പ്രതികരിച്ചു ആ വിധിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് വിധിക്ക് അനുകൂലമായി ദേശീയ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ദേശീയ പാർട്ടികളുടെയും നേതാക്കന്മാർ ഒരുപോലെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഞാനും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും ഡൽഹിയിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നേരിട്ട് കണ്ടു രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് ഇവിടെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്ന ആചാരങ്ങളും മര്യാദകളെയും തിരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സുന്നികളുടെ പള്ളികളിൽ സ്ത്രീകൾ കയറണം എം എ ബേബി പറഞ്ഞു ഇനി ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ അച്ഛന്മാർക്ക് പകരം സ്ത്രീ അച്ഛന്മാർ ഉണ്ടാകണം നമ്മളാരും ഇതുവരെ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നോക്കാൻ വേറെ ആളുകളുണ്ട് അവർ നോക്കട്ടെ അതൊന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും കെ ടി ജലീലും എം എ ബേബിയും തീരുമാനിക്കേണ
സുന്നികളുടെ പള്ളികളിൽ സ്ത്രീകൾ കയറണമോ വേണ്ടയോ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരായ അച്ഛന്മാരെ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെയും അച്ഛന്മാരാക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം അതെല്ലാം അതാത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ സുന്നികളുടെ പള്ളികളിൽ സ്ത്രീകൾ കയറണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ടി ജലീലും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി അത് കേട്ട ശേഷം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഓരോ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ടെടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണെങ്കിൽ ആ തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന യു ഡി എഫ് പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സംസാരിക്കുകയാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കണ്ടത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായം സ്വാഗതാർഹമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചരിത്രപരമായ വിധിയെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെന്ന് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് വക്താവായ ആനന്ദ് ശർമ്മയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് വന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സി പി എം പിന്തുണച്ചപ്പോൾ ബി ജെ പി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു രാഹുലിന്റെ സ്വന്തം പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിന്റെ പരാമർശം രണ്ടു തട്ടിലുമാക്കി കെ പി സി സി നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി അറിയിച്ചപ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിന്നില്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അടിവേര് അറ്റുപോകുമെന്ന് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ വെട്ടിലാക്കിയത് കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തെയാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കെ പി സി സി നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും രാഹുലിനെ തള്ളിപ്പറയാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല രാഹുലിന്റെ നിലപാടിനോട് വിയോജിച്ച വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ കോൺഗ്രസ് വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാട്ടർലൂ ആകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് സ്വാഗതം ചെയ്ത സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ പി സി സിയോട് നിലപാട് തിരുത്താൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് സ്വാഗതാർഹമാണ് ഇന്നത്തെ കെ പി സി സി നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമീപനം അത് പുരോഗമന വീക്ഷണങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിക്കുന്നതും ആർ എസ് എസിന് കേരളത്തിൽ കടന്നു വരാനുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാണ് അതിപ്പോഴേക്കും തിരിച്ചറിയാൻ എ എ സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് തയ്യാറായത് നന്നായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും ചേർന്ന് ശബരിമല വിശ്വാസികളെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയും കുറ്റപ്പെടുത്തി സമരത്തെ എതിർക്കുന്ന പിണറായി വിജയനെ പോലെ തന്നെ എതിർപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുത്തിമലർത്തുകയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ രണ്ടാംഘട്ട സമരം തുടങ്ങിയെന്ന് ബി ജെ പി പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡി ജി പി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഉപവാസം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു ശബരിമല വിഷയത്തിലെ പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിലും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികളുടെ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിലുമാണ് ബി ജെ പി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപവാസമരം ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ പേരിലാണ് അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് അധികാരത്തിൽ കയറിയത് പക്ഷേ പഴയ പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം ഇല്ല അഞ്ചാം തീയതി നട തുറക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സി പി എം യുവതികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു കോടതികളെ ഏറ്റവും അധികം വിമർശിച്ച പാർട്ടി സി പി എം ആണെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള ആരോപിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചുമന്ന മഞ്ഞ ചുമരുകളുള്ള ഒരു കെട്ടിടമുണ്ട് ആ കെട്ടിടം ഇടിച്ചു തകർത്താലേ ഇന്ത്യയിൽ നീതി വരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരെ രണ്ടു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയും അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്ത ദേശാഭിമാനി പത്രം എന്റെ കൈവശമുണ്ട്
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി എന്നിവർക്കെതിരെയായിരുന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ അസഭ്യ വർഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി ജെ പി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധത്തിൽ സി പി എം നേതാവ് എം എം ലോറൻസിന്റെ കൊച്ചുമകൻ മിലൻ ഇമാനുവൽ ലോറൻസ് പങ്കെടുത്തു സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് സമരത്തിനെത്തിയതെന്ന് മിലൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ചെറുമകൻ ബി ജെ പി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിനെ പറ്റി അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു എം എം ലോറൻസിന്റെ പ്രതികരണം ചെറുമകന് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിനും ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയം നല്ലതല്ലെന്നും എം എം ലോറൻസ് പറഞ്ഞു ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഈ കൊച്ചുവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ് കോഴിക്കോട് എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ച് എം ടി രമേശും പാലക്കാട് നടന്ന മാർച്ച് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സജീവനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ശബരിമലയിൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ലംഘിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതായി സുപ്രീംകോടതി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉന്നതാധികാര സമിതി കണ്ടെത്തി സമിതി നാളെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സുപ്രീംകോടതിക്ക് കൈമാറും റിപ്പോർട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചു ശബരിമലയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രൊഫസർ ശോഭീന്ദ്രൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്ര ഉന്നതാധികാര സമിതിയോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശബരിമല നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് സമിതി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഗുരുതര ലംഘനങ്ങൾ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ അംഗീകരിച്ച മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ലംഘിച്ച് ശബരിമലയിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വനം വകുപ്പ് സന്നിധാനത്ത് പാട്ടത്തിന് നൽകിയ ഭൂമിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് നിർമ്മിച്ച മൂന്ന് ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ പമ്പയിൽ നദീതടത്തിൽ അനധികൃതമായി നടത്തിയ നിരവധി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് വിരുദ്ധം നദീതടത്തിലെ ചില നിർമ്മാണങ്ങൾ പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയതായും സമിതി കണ്ടെത്തി റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തിരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന സമിതി ആവശ്യം ജസ്റ്റിസ് മദൻ ലോക്കുർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അംഗീകരിച്ചു ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടിൽ മറുപടി നൽകാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കോടതി നാലാഴ്ചത്തെ സാവകാശം നൽകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ശബരിമല വിഷയത്തിലുണ്ടായ അക്രമം സംബന്ധിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ ആവശ്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഹൈക്കോടതി ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം എന്നത് സർക്കാരിന്റെ വിവേചനാധികാരമാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശബരിമല തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ യഥാസമയം സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ നിലയ്ക്കലിലും പമ്പയിലും സന്നിധാനത്ത് നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളിലാണ് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ രാജേന്ദ്രൻ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഐ ജിമാരായ മനോജ് എബ്രഹാം ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം വേണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരന്റെ ആവശ്യം എന്നാൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം എന്നത് സർക്കാരിന്റെ വിവേചനാധികാരമാണെന്നും ഇതിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ പരിമിതിയുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അധികാരങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഇടപെടരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം തേടി സർക്കാരിന് സെക്യുലർ സ്വഭാവം വേണമെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് സമയക്രമം ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്നും ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു നിലവിലെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ദേവസ്വം ബോർഡിന് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കരുതെന്നും ഹൈക്കോടതി വാക്കാൽ പറഞ്ഞു മണ്ഡലകാലത്ത് താൽക്കാലികമായി ശബരിമലയിലേക്ക് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത് പേരെ നിയമിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം തേടി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമലയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ക്യൂ സംവിധാനം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ടിക്കറ്റിനൊപ്പം ദർശനത്തിനുള്ള സമയവും തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ക്രമീകരണം ഒരു ടിക്കറ്റിൽ പത്ത് പേർക്ക് വരെ സന്നിധാനത്തെത്താം തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ ഇനി നിലയ്ക്കൽ വരെ മാത്രമാണ് അനുമതി ശബരിമലയിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യൂ സംവിധാനം നടപ്പാക്കാനും ബേസ് ക്യാമ്പായ നിലയ്ക്കലിൽ എല്ലാ തീർത്ഥാടകർക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഏർപ്പെടുത്താനുമാണ് തീരുമാനം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗും ദർശനത്തിനുള്ള സമയം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ഒരുമിച്ച് ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പോർട
ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഇല്ലാതെ നിലയ്ക്കലിലെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ടിക്കറ്റ് കൌണ്ടറുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ടിക്കറ്റ് നൽകും ഒരു ടിക്കറ്റിൽ പത്ത് പേർക്ക് വരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകാം യാത്ര ചെയ്യുന്ന തീയതിയും സമയവും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം യാത്രക്കാരിൽ ഒരാളുടെ പേരും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിവരങ്ങളും നൽകണം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരികെ എത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് ബുക്കിംഗ് സന്നിധാനത്ത് ഒരു ദിവസം മാത്രമായിരിക്കും താങ്ങാൻ അനുമതി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ശബരിമല അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുള്ള മുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർ ഒളിവില്ലെന്ന് പോലീസ് നാലായിരം പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പേരും അറസ്റ്റിലായി നാമജപയാത്രകളിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനെതിരെ നടത്തിയ ഹർത്താലിൽ താമരശ്ശേരിയിൽ കേസ് ആർട്ടിസി ബസ് എറിഞ്ഞു തകർത്ത സംഭവത്തിൽ നാല് ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിലായി കോഴിക്കോട് നിന്നും മൈസൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കെ എസ് ആർട്ടിസി ബസിന്റെ ചില്ല് തകർത്ത സംഭവത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് മണ്ഡലകാലത്ത് പമ്പയിലെയും സന്നിധാനത്തെയും സുരക്ഷാ ചുമതല പുതിയ സംഘത്തിന് നേരത്തെ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട ഐ ജി ശ്രീജിത്തിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ സംഘത്തെ ശബരിമലയ്ക്ക് അയക്കുന്നത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ രണ്ടടി പിന്നോട്ട് നടത്തിയത് ഐ ജി ശ്രീജിത്തിന്റെ നടപടികളാണെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിലെ മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ രഹ്ന ഫാത്തിമ എന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ നടപ്പന്തല വരെ എത്തിച്ച ശ്രീജിത്തിന്റെ ഇടപെടൽ സി പി എമ്മിന്റെയും വിമർശനത്തിന് കാരണമായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മണ്ഡലകാലത്തെ സുരക്ഷാ ചുമതലയിൽ നിന്ന് ശ്രീജിത്തിനെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇന്നലെ നടന്ന പോലീസ് ഉന്നതതല യോഗത്തിലും ശ്രീജിത്ത് പങ്കെടുത്തില്ല പമ്പ മുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ള പൂർണ്ണ സുരക്ഷാ ചുമതല ഐ ജി പി വിജയനാണ് പുണ്യം പൂങ്കാവനം പദ്ധതിയിലൂടെ ശബരിമലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുമായും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വിജയൻ മണ്ഡലകാലത്ത് പമ്പയുടെ ചുമതല രാഹുൽ ആർ നായർക്കാണ് എ ഡി ജി പിമാരായ ആനന്ദകൃഷ്ണനും അനിൽകാന്തിനുമാണ് സുരക്ഷയുടെ മേൽനോട്ട ചുമതല വിവാദങ്ങളിൽ ചെന്നുപെടാതെയും അമിതാവേശം കാട്ടാതെയും കൃത്യനിർവഹണം നടത്തുന്ന എ ഡി ജി പി ആനന്ദകൃഷ്ണനെ നിയോഗിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ് സഹായത്തിന് മനോജ് എബ്രഹാമുമുണ്ട് യഥാർത്ഥ ഭക്തർക്ക് ദർശന സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന പോലീസിന് സർക്കാരിന്റെ കർശന നിർദ്ദേശമുണ്ട് പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് ഹൈക്കോടതി പച്ചക്കൊടി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു തുലാമാസ പൂജയ്ക്ക് നട തുറന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അബദ്ധങ്ങളും അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളും ഒഴിവാക്കി തീർത്ഥാടനം സുഗമമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വി വി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രസംഗ പരിഭാഷയെ ചൊല്ലി സംസ്ഥാന ബി ജെ പിയിൽ പരസ്യ വാക്പോര് സർക്കാരിനെ വലിച്ചു താഴെയിടുമെന്ന അമിത്ഷായുടെ വാചകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതിൽ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് വി മുരളീധരൻ എം പി പരിഭാഷ തെറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ഐ എ എസുകാരൻ മാത്രമാണെന്നായിരുന്നു മുരളീധരന്റെ മറുപടി അമിത്ഷായുടെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതിൽ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കാണ് വി മുരളീധരൻ എം പി ഇന്ന് മറുപടി നൽകിയത് അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം പരിഭാഷകനല്ലെന്നും ഐ എ എസുകാരനാണെന്നുമായിരുന്നു പ്രതികരണം ഞാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഈ വലിച്ചു താഴെയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്റെ അർത്ഥം അതൊരു മലയാളത്തിലെ പ്രയോഗമാണ് അതിനർത്ഥം കേന്ദ്ര ഇടപെടുന്നല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വലിച്ചു താഴെയിടുമെന്ന അമിത്ഷായുടെ പ്രയോഗം വിവാദമായതോടെയാണ് അൽഫോൺസ് കണ്ടനാനം ഇന്നലെ വിശദീകരണവുമായി എത്തിയത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറ്റിയൊരു ചെറിയൊരു തെറ്റാണ് സംഭവിച്ചത് വലിച്ചു താഴെയിടണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസംഗം കെ സുരേന്ദ്രൻ വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോഴും സമാനമായ വിവാദമുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ശബരിമല ദർശന വിവാദത്തെ തുടർന്ന് അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറിയെത്തിയ അധ്യാപികയെ വിദ്യാർത്ഥികളും സമരക്കാരും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതായി പരാതി അട്ടപ്പാടി അകളിയിൽ സ്ഥലം മാറിയെത്തിയ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ബിന്ദു തങ്കം കല്യാണിയാണ് പോലീസിനും സ്കൂൾ അധികൃതർക്കും പരാതി നൽകിയത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശബരിമല ദർശനത്തിന് പോയ അധ്യാപിക ബിന്ദു തങ്കം കല്യാണിക്ക് നേരെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരു ഭാഗം അധിക്ഷേപവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്ഥലം മാറ്റത്തെ തുടർന്ന് അട്ടപ്പാടി അഗളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെത്തിയ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ ശരണം വിളിച്ചും കൂവിയും അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പരാതി സ്കൂളിനകത്തൊരു കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഭയങ്കര മോശമായ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഭയങ്കര ബഹളം വെച്ച് ശരണം വിളിക്കുക കൂവി വിളിക്കുക ക്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴൊക്കെ അവർ
ഊരി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് വനിതാ കമ്മീഷൻ നേരത്തെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ഭൂമിയുടെ അതിരിനെ ചൊല്ലി വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും തെരുവ് യുദ്ധം തിരുവനന്തപുരം പാപ്പനംകോടാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരും സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും ഏറ്റുമുട്ടിയത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ അതിർത്തി സംബന്ധിച്ച തർക്കമാണ് കല്ലേറിലും ആക്രമണത്തിലും കലാശിച്ചത് മറുവശത്ത് സർക്കാർ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോരാട്ടത്തിന് കാരണം അതിർത്തി തർക്കം പാപ്പനംകോട് കെ എസ് ആർ ടി സി സെൻട്രൽ വർക്ഷിലെ തൊഴിലാളികളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലായിരുന്നു സംഘർഷം കാലങ്ങളായി ഇവിടെ അതിർത്തി തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി നിർമ്മിച്ച വേലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ വീണ്ടും തൊഴിലാളികൾ വേലി നിർമ്മിക്കാനെത്തിയത് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ കല്ലേറ് നടന്നു കരമന പോലീസിന് പുറകെ കൂടുതൽ സേനയെത്തിയാണ് സ്ഥിതി ശാന്തമാക്കിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം റോഡ് വികസനത്തിൽ പരസ്പരം പുകഴ്ത്തി കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ ദേശീയപാത സ്ഥലമെടുപ്പ് വേഗത്തിലായതെന്ന് നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു ഗഡ്കരി മാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരളത്തിന് സെൻട്രൽ റോഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി കോടി രൂപയുടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി മൂന്ന് ദേശീയപാത വികസന പദ്ധതികൾക്ക് സംയുക്തമായി തറക്കല്ലിടുന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും പരസ്പരം പുകഴ്ത്തിയത് സെൻട്രൽ റോഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കേരളം അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് അധികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി അനുവദിക്കുന്നതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ചടങ്ങിൽ വ്യക്തമാക്കി പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം കേരളത്തിലെ ദേശീയപാതകൾക്കുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിന് വേഗമേറിയെന്ന് ഗഡ്കരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതിയും പിണറായിയുടെ കാലത്ത് ഏറെ മുന്നോട്ടു പോയി is a big problem in kerala but uh, i really giving thanks to honorable chief minister that with his initiative and cooperation now the speed is increase because of his effort also the petroleum pipeline work in kerala also completed തലപ്പാടി മുതൽ നീലേശ്വരം വരെയുള്ള മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ ദേശീയപാത വികസന പദ്ധതി മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങുമെന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാഗതം ചെയ്തു നിതിൻ ഗഡ്കരി മാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണെന്നും പിണറായി വിജയൻ ഈ ഗഡ്കരിജി എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ബാധിക്കാതെ തന്നെയുള്ള ഒരു മാൻ ഓഫ് ആക്ഷനാണ് സാധാരണ നിലയിൽ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തലശ്ശേരി മാഹി ബൈപ്പാസിനൊപ്പം നീലേശ്വരം നാലുവരി മേൽപ്പാലത്തിന്റെയും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നാട്ടുകൾ താണാവ് രണ്ടുവരി പാതയുടെ വീതികൂട്ടൽ പദ്ധതിയുടെയും തറക്കല്ലിടൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നടന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ കൊറിയർ കമ്പനിയുടെ അനാസ്ഥ മൂലം അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മനഃശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഗവേഷകയ്ക്ക് നഷ്ടമായി മട്ടന്നൂർ സ്വദേശി മിസ്ലാ നസ്രീനാണ് കൊറിയർ വഴി അയച്ച പാസ്പോർട്ടും വിസയും നഷ്ടമായത് മൂലം തേടി വന്ന സുവർണാവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ ആഗോള പ്രസാദകരായ പൾസസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മനഃശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണം ലഭിച്ചതിന്റെ അഭിമാനത്തിലായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മിസ്ല നസറീൻ എന്നാൽ ടെക്സസിലെ സാൻ ആന്റണിയോയിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് വേൾഡ് കോൺഗ്രസ് ഓൺ സൈക്കോളജി ആൻഡ് ബിഹേവിയർ സയൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തനിക്കാവില്ല എന്ന ദുഃഖത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ ഗവേഷക കാരണം പാസ്പോർട്ടും വിസയും ശരിയാക്കിയ ഏജൻസി അത് കൊറിയർ വഴി അയച്ചെങ്കിലും മിസ്ലയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല അത് എവിടെയോ നഷ്ടമായി പതിമൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവരോട് ചോദിക്കുമ്പം അവർക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പതിനാറാം തീയതി നോക്കി പത്തൊമ്പതാം തീയതി ട്രാക്ക് ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്തപ്പം ഇവിടെ കണ്ണൂർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ഞാൻ കണ്ണൂർ അന്വേഷിച്ചു അപ്പം അവരോർ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കൂത്തറമ്പ് ബ്രാഞ്ചിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ അത് കിട്ടും പക്ഷേ അവിടെ പോയി ചോദിക്കുമ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഫുൾ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു പക്ഷെ അവരെത്തിയിട്ടില്ല എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം അവർക്ക് ഒരു ആൻസറും ഇല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ കെയർ സർവീസിന് കവർ വിലാസം മാറി മറ്റെങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് കൊറിയർ കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണം അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ആത്മാർത്ഥമായി നടത്തുന്നുവെന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു
വിശ്വാസ വൈദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രബന്ധമാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് നവംബർ ഒൻപതിനാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നത് ഇനി പുതിയ പാസ്പോർട്ടും വിസയും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയമില്ല എങ്കിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടിയാതെ മിസ്ല കാത്തിരിക്കുന്നു മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് ലഭിച്ച പി ഡി പി ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ നാസർ മാദനി അസുഖബാധിതനായ മാതാവിനെ സന്ദർശിച്ചു കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിയാണ് മാതാവിനെ കണ്ടത് രാവിലെ പത്തരയോടെ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ മാദനിയെ പി ഡി പി പ്രവർത്തകർ സ്വീകരിച്ചു കോടതി മാദനിക്ക് പരസ്യപ്രതികരണത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ പ്രവർത്തകർ വാമൂടിക്കെട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചു അഞ്ചു ദിവസത്തെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി മാദനി നവംബർ നാലിന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് മടങ്ങും കേരളത്തെ പുകഴ്ത്തി വിരാട് കോഹ്ലി ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായി കേരളം മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു ഓരോ തവണ എത്തുമ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേരളം കേരളത്തിന്റെ സൌന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ എല്ലാവരും എത്തണമെന്നും വിരാട് കോഹ്ലി പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ വരുന്നത് സായുജ്യം കിട്ടുന്നതുപോലെയെന്നും വിരാട് കോഹ്ലി പറഞ്ഞു എസ് ലലു ചേരുകയാണ് ലലു എപ്പോഴായിരുന്നു കോഹ്ലിയുടെ പ്രതികരണം വിശദാംശങ്ങൾ ദിവ്യ നമുക്കറിയാം കാര്യവട്ടത്ത് മത്സരത്തിനെത്തിയിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമും ഇന്ത്യൻസ് ടീമും താമസിക്കുന്നത് കോവളത്തെ അലീല റാവിസ് ഹോട്ടലിലാണ് അലീല റാവിസ് ഹോട്ടലിലെ ഹോട്ടലിന് അല്പം മുമ്പ് അവരുടെ വിസിറ്റേഴ്സ് ഡയറിയിലാണ് കോഹ്ലി ഇക്കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പേജാണ് ഈ പേജിലാണ് വിരാട് കോഹ്ലി കേരളത്തെ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആ പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന് അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പുനർനിർമ്മാണത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ തിരിച്ചു വരവിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അംഗീകാരമായി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ വാക്കുകളെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താനാകും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബീങ് ഇൻ കേരള ഈസ് നത്തിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ഐ ലവ് കം ഹിയർ ആൻഡ് ലവ് ദ എനർജി ഓഫ് ദി ഓൾ പ്ലേസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് കേരള ഈസ് സംതിങ് ടു ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് റെക്കമെൻഡ് ടു എവറി വൺ കം ഹിയർ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദി എനർജി ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി Kerala is surely back to its feet and absolutely safe to come എന്നാണ് വിരാട് കോഹ്ലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രളയത്തിന് ശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായി കേരളം തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു കേരളം എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്തുകൊണ്ടും കേരളത്തിലേക്കുള്ള കേരളം സുരക്ഷിതമാണ് ഓരോരുത്തരും കേരളത്തിലേക്ക് വരണമെന്നും കേരളം കണ്ട് ആസ്വദിക്കണമെന്നും കേരളത്തിൻ്റെ ഊർജം ആസ്വദിക്കണമെന്നും വിരാട് കോഹ്ലി പറയുന്നു ഓരോ തവണയും കേരളത്തിലേക്കുള്ള വരവ് സന്തോഷം പകരുന്നതാണ് എന്നും വിരാട് കോഹ്ലി ഈ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതുതായി കാര്യവട്ടത്ത ഏകദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകാനുള്ള വാർത്ത പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിന് വളരെയധികം ഊർജം പകരുന്ന വളരെ വിലപ്പെട്ട വാക്കുകളായി നമുക്ക് വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ വാക്കുകൾ കാണാം ലല്ലു ഇപ്പോൾ താരങ്ങൾ കോവളം ആസ്വദിക്കുകയാണോ അതോ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ തുടരുകയാണോ ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും താരങ്ങൾ കോവളം ലീലാ ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തിയത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് താരങ്ങളെല്ലാവരും ഹോട്ടലിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രണ്ട് ടീമുകളും പരിശീലനത്തിന് എത്തും എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ വിൻഡീസ് ടീം നാളെ പരിശീലനത്തിലെങ്കിൽ കൂടി അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്നും അറിയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ പ്രതീക്ഷയിലും ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് ആ വിമാനം എത്തിയത് താരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷീണിതരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൻഡീസ് ടീമിൻ്റെ പരിശീലന കാര്യത്തിൽ പരിശീലനത്തിൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചില അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടീം നാളെ രാവിലെ പരിശീലനത്തിൽ എത്തും എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും മത്സരത്തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഒരു വശത്ത് പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ താരങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും കർശനമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അതിനിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രളയാനന്തര കേരളത്തെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായി കേരളം തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോവളത്തെ ലീല റാബിസ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് സ്ലല്ലു ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഹോട്ടലിലെ വിസിറ്റേഴ്സ് ഡയറിയിൽ വിരാട് കോഹ്ലി കുറിച്ച വാക്കുകളാണ് ഏറെ മനോഹരം കേരളത്തെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ വാക്കുകൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായി പ്രളയശേഷം കേരളം മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ഓരോ തവണ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി വിസിറ്റേഴ്സ് ഡയറിയിൽ കുറിച്ചു ഇനി കളി കാര്യവട്ടത്ത്
കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ലീല ഹോട്ടലിലേക്ക് താരങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് രണ്ടരയോടെ കോവളത്തെ ഹോട്ടലിലെത്തിയ ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണം നൽകി ഇന്ത്യൻ ടീം ക്ലബ് ഏരിയയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് കേരളം മനോഹരമാണെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ലെന്നും കുൽദീപ് യാദവ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഗാർഡൻ വ്യൂ ഏരിയയിലാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീമിന് താമസമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ഇരു ടീമും ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പരിശീലനത്തിനിറങ്ങും ന്യൂസ് എയ്റ്